Dear students, welcome back to my channel. Homework class in the video, I will show October 10th, we basic science in the class. We will the flower to flower. We will chapter now, we will see the class. We will see the class in the playlist. We will see the playlist in the video. We will see the playlist in the playlist. We will see the home page in the playlist. Now, we will see the class in the class. We will see the homework in the class. We will see the class in the class. We will see the share in the class. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പൂക്കളുടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പൂക്കളുടെ പ്രധാന ധർമ്മമായ ബീജസങ്കലനവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ പൂക്കളിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ പരാഗണത്തിന് ശേഷം പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തി അണ്ടവുമായി ചേരുകയും ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പരാഗണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെത്തുന്നു അല്ലേ ആ അണ്ടാശയത്തിൽ അത് അണ്ടവുമായി ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊരു പൂക്കളാണെങ്കിലും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവാണെങ്കിലും മത്തൻ പൂവാണെങ്കിലും അത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ എന്നിട്ട് അവ പതിയെ കൊഴിയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ തണ്ടും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു വിത്ത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലം പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഒരു പൂവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ ദ മെയിൽ ഗാമറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് ടു ഫോം ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഓവറിയിലെത്തുന്നു ഓവറിയിലെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവിടെ എഗ്ഗുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം പെറ്റൽസിന് ഇതളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങൾക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിപ്പൂവാണ് ഈ തക്കാളിപ്പൂവ് തക്കാളി ഫലമായതിന് ശേഷമുള്ള ചിത്രമാണ് വലത് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പൂക്കളുടെ ഇതളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ അവയുടെ പൂഞ്ഞെട്ടിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിതളത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെള്ളരിപ്പൂവാണ് വെള്ളരിപ്പൂവ് വെള്ളരി ഫലമായിട്ട് മാറുന്ന ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതളുകളും കേസരപുടവും പരാഗണ സ്ഥലവും ജനിതണ്ടും കൊഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതളുകളുണ്ട് കേസരപുടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൺ ലിംഗാവയവമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പരാഗണ സ്ഥലമുണ്ട് ജനിതണ്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം അവയുടെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ധർമ്മമായിരുന്നു ഇവയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ ധർമ്മം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ബീജസങ്കലനം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവയുടെ ധർമ്മം കഴിഞ്ഞു അവ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പിന്നെയോ പൂഞ്ഞെട്ട് പൂഞ്ഞെട്ട് കൊഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ പൂഞ്ഞെട്ട് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ആ ഞെട്ടിലാണ് ഫലമുണ്ടാകുന്നത് പൂഞ്ഞെട്ടും പുഷ്പാസനം പുഷ്പാസനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താണെന്ന് പുഷ്പാസനവും ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവയ്ക്ക് അവ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പകരം അവ ഉറപ്പുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പ് ഉറപ്പുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് പൂഞ്ഞെട്ടിലാണ് പിന്നെ ഫലം നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫലത്തിന് താങ്ങി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഞെട്ടിന് കട്ടിയുള്ള കട്ടി വേണം സോ അത് കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു പുഷ്പാസനവും എന്താണ് പുഷ്പാസനത്തിലാണ് ആ ഈ ഫലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കട്ടിയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിതളങ്ങൾ വിതളങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ര
ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിനും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് സ്റ്റൈല് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഫാളോഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പെറ്റൽസും ആൻഡ്രീഷ്യവും സ്റ്റിഗ്മയും സ്റ്റൈലും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പെഡിസൽ പെഡിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ട് അല്ലേ പൂഞ്ഞെട്ട് ആൻഡ് തലാമസ് തലാമസ് പുഷ്പാസനം ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് അപ്പം പെഡിസലും തലാമസും സ്ട്രോങ് ആകുന്നു തിക്കാവുന്നു കാലിക്സ് കാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതളം കാലിക്സ് മേ എയ്ത് റിമൈൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോർ ഓർ ഫാളോഫ് കാലിക്സ് എങ്ങനെയാകാം ഒന്നെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ ഭാഗത്തിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി അണ്ടാശയത്തിനും ഓവിയോളിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അണ്ടാശയം ഓവിയോളും എവിടെയാണ് പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ ഛേദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അണ്ടാശയത്തിനും ഓവിയോളിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ മാവിൻ്റെ പൂവാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാമ്പൂവ് അല്ലേ മാമ്പൂവിൻ്റെ അണ്ടാശയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓവിയോളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഛേദം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിത്തുമുണ്ട് ഫലവുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും മാങ്ങ കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ മാങ്ങ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വിത്ത് കാണാം അല്ലേ ആ വിത്തിനോട് പറ്റി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അണ്ടാശയം എന്തായി മാറുന്നു അണ്ടാശയം ഫലമായിട്ട് മാറുന്നു ഓവിയോള് വിത്തായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ താഴത്തെ ചിത്രം നോക്കിക്കേ തക്കാളിപ്പൂവാണ് തക്കാളിപ്പൂവിൻ്റെ അണ്ടാശയവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവിയോളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അണ്ടാശയം ഫലമായിട്ട് മാറുന്നു ഓവിയോള് വിത്തായിട്ട് മാറുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു പൂവിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായ അണ്ടാശയത്തിനും ഓവിയോളിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം അണ്ടാശയം ഫലമായിട്ടും ഓവിയോള് വിത്തായിട്ടും മാറുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവറി ഓവിയോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മാങ്കോ ഫ്ലവറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ടും ഓവിയോൾ സീഡായിട്ടും മാറുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ഫ്ലവർ ഓവിയോൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സീഡ് ആൻഡ് ഓവറി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആ അത് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നോട്ട് പോലെ പൂവിലെ അണ്ടാശയം ഫലമായും ഓവിയോൾ വിത്തായും മാറുന്നു ദ ഓവറി ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഓവ്യൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദ സീഡ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂവിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് പൂരിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് പൂഞ്ഞെട്ടിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പൂഞ്ഞെട്ട് ഉറപ്പുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു അല്ലേ പുഷ്പാസനം പുഷ്പാസനം ഉറപ്പുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിതളം വിതളത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വിതളം കൊഴിയുകയോ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നു ദളങ്ങൾ ദളങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ അണ്ടാശയം അണ്ടാശയം എന്തായി മാറുന്നു ഫലമായി മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ വിത്തായി മാറുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കുവർ ഇൻ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പെഡിസൽ ഇറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് തലാമസ് ഇറ്റ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് തിക്ക് അല്ലേ കാലിക്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ എയ്ദർ റിമൈൻ ഇൻ എ ഡ്രൈഡ് ഫോം ഓർ ഫാളോഫ് ഒന്നെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകും കൊറോള കൊറോളയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫാളോഫ് അല്ലേ വീണു പോകുന്നു ഓവറി ഓവറിക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവറിയാണ് ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സീഡ് ഓവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറു മാറുന്നു സീഡായിട്ട് മാറുന്നു വിത്തായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ ക
അണ്ടാശയം ഓവറി സെയിം ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവിയോളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരുപാട് ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണമാണോ കാണുന്നത് അല്ല ഒരുപാടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതേസമയം നമ്മുടെ മാമ്പൂവിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഓവ്യോളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ തക്കാളിയുടെ പൂവിൽ ഒന്നിലധികം ഓവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി പഴത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒന്നിലധികം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പഴങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം വിത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ഒന്നിലധികം ഓവ്യൂൾസ് ഉള്ള പൂക്കളിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം വിത്തുകളുള്ള പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരൊറ്റ ഓവ്യോൾ ഉള്ള പൂവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒരൊറ്റ വിത്തുള്ള ഫലമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വിത്തുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓവ്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ് സോ ഡസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് അപ്പോൾ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓവ്യൂളുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ഓവ്യൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വിത്തുള്ള ഫലമുണ്ടാകുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓവ്യൂൾസ് ഉള്ള ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ അതിലെ ഫലത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം വിത്തുകളുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക ഇതായിരുന്നു പ്രവർത്തനം ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ളവ ഒന്നിലധികം വിത്തുള്ളവ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ് തേങ്ങ മാങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ അടയ്ക്ക കശുവണ്ടി ബദാം ജാതിക്ക ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ വിത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി ഒന്നിലധികം വിത്തുള്ളത് പേരയ്ക്ക പേരയ്ക്കയിൽ ഒരുപാട് വിത്തുകളില്ലേ ചക്ക അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി പപ്പായ ഇതൊക്കെ ഒന്നിലധികം വിത്തുകളുള്ള പഴങ്ങളാണ് ഫലങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് വൺ സീഡ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സീഡ് ഓൺലി വൺ സീഡ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് മാങ്കോ അരിക്കാനട്ട് അരിക്കാനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്ക കാഷ്യുനട്ട് അറിയാലോ കശുവണ്ടി ആൽമണ്ട് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദാം നട്ട് മേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി ഇനി ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീഡ് വരുന്നത് ഗുവ അല്ലെങ്കിൽ പേരയ്ക്ക ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്കപ്പഴം ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് പപ്പായ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നവയെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും ലഘു ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ മാങ്ങ അല്ലേ മാങ്ങയിൽ ഒരു ഫലമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ മാങ്ങയുടെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഇത്തരം ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലഘു ഫലങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് അതിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിൻ്റെ പൂവാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുന്തിരിയുടെ പൂവാണ് മുന്തിരിങ്ങയില്ലേ മുന്തിരിയുടെ പൂവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നാം മുന്തിരി കുലകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഒരു കുലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പഴങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണോ മുന്തിരി എന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം മുന്തിരിയുടെ പൂക്കളും കുലകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കുലയിൽ തന്നെ കുറേ പൂക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറേ പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും കുറേ പഴങ്ങളല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെടികളുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരൊറ്റ പൂവ് ബീജസങ്കലനം നടന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെടികളുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചെടികളുണ്ട് അതിലൊരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പകപ്പൂവ് ചെമ്പ ചെമ്പകപ്പൂവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല മണമുള്ള ഒരു പൂവാണ് അല്ലേ ഈ ചെമ്പകപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ മാറ്റി ഇതിൻ്റെ അണ്ടാശയവും ജനിപുടവും ഒക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ്
ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചെടികൾ കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം താമര അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതായത് താമരയുടെ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം എന്താ അതിന് ആ അതിന് അണ്ടാശയം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു അണ്ടാശയം അല്ല ഒരു ഓവറി അല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സീതപ്പഴം അഥവാ കസ്റ്റേർഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പുഞ്ചഫലം എന്ന് പറയും എന്താ പറയുന്നത് പുഞ്ചഫലം ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ പുഞ്ചഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലഘുഫലമാണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പുഞ്ചഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം എന്താണ് ലഘുഫലം എന്താണ് പുഞ്ചഫലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനൊരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഓക്കെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി അരണ മരക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെടിയുണ്ട് അരണ മരക്കായ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ആൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് താഴെ കൊടുത്ത ഫലങ്ങളെ ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മാങ്ങ സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി മുന്തിരി അരണ മരക്കായ് മുളക് ചെമ്പകം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാങ്കോ കസ്റ്റേർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഗ്രേപ്സ് പൊളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ചില്ലി ഫ്രാങ്കിപ്പനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ലഘുഫലമാണ് ഒരു ഫലമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു സീതപ്പഴം സീതപ്പഴം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലാക്ക്ബെറി ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ അതായത് പുഞ്ചഫലം മുന്തിരിയാണെങ്കിലോ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലമാണ് അല്ലേ കാരണം പൂക്കൾ കുലകളായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് മുന്തിരി കുലകളായിട്ട് വരുന്നത് അരണ മരക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ വരുന്നതാണ് മുളകാണെങ്കിലോ ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ചെമ്പകം ഒരു പൂവിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഇനി എഴുതാലോ രണ്ട് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം ലഘുഫലം പുഞ്ചഫലം ലഘുഫലത്തിൽ വരുന്നത് മാങ്ങ മുന്തിരി മുളക് പുഞ്ചഫലത്തിൽ വരുന്നത് സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണ മരക്കായ് ചെമ്പകം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സും സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ മാങ്കോ ഗ്രേപ്സ് ചില്ലി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പൊളിയാൽത്തിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രാങ്കിപ്പണി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബീജ സങ്കലനത്തിന് ശേഷം പൂക്കളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ലഘുഫലം എന്താണ് പുഞ്ചഫലം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പഴം കണ്ടാൽ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക